Bang, ada juga mau ngelaporin juara ke-99 apa? Ya, kalau orang-orang yang ini hanya itu begini ya. Kalau kita masuk ke perkarangannya orang, ada pasalnya kan, tanpa izin. Kalau kita merusak rumahnya orang, ini kalau tanpa izin sudah tahu ini makam mau dipindah, tiba-tiba dia mempermanenkan suatu makam, itu kan justru merepotkan. Kenapa? Kalau kita bongkar, itu adalah kita membongkar makam. Merusak. Merusak makam. Dia izin siapa memperbaiki itu? gitu? Kecuali dia melihat bahwa Pak Paisal ini misalnya miskin, jadi dia bangunin uh, makam anaknya Paisal. Kalau ngeliat Dodi miskin, dia kan Dodi kan mau pindahin. Jadi nggak perlu lagi jadi pahlawan. Uh, siapa namanya? Juragan. Juragan. 99 ya? Eh, juragan. 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 Ya, juragan 99 ini menurut saya uh, mencari kayak mau menggali kuburnya sendiri dengan cara memperbaiki kubur orang kan kira-kira seperti itu. Tapi indikasi Berarti harusnya ada izin apa enggak? Ya kalau di masalah makamnya Bibi silakan. Tapi kalau makamnya Vanessa ya harus ke Vanessa. Eh ke mana? Ke Dodi. Bang akhirnya kenapa jadi ikut campur masalahnya makam Vanessa? Kenapa bang? Saya nggak ikut campur. Eh, Hanya saya kan meluruskan aja gitu. Bikin story dengan ngomong sama Jelang Oh ya, iya itu hanya sedikit sindiran aja. Wah. Perbaikilah diri sendiri untuk bekal ketika dimakamkan nanti bukan merusak diri sendiri dengan cara memperbaiki makam orang yang lagi makamnya lagi bermasalah kan kira-kira seperti itu dan sensasional yang dibuat oleh juragan sendan pusendan dengan memperbaiki makam ini tanpa izin kita lagi cari celahnya untuk dipidana oke okay? ya siap jadi tidak semua niat baik itu uh, berpikir harusnya berpikir positif lah kalau niat baik diizinkan nggak boleh sembarang masuk kayak contoh nih kalau seorang pengecara ketika dilaporkan sama orang melanggar hukum kemudian dia ngomong aku cuman menyampaikan bukan menyimpulkan itu kan sudah kalimat-kalimat yang bodoh betul gak? justru penyampaian yang dianggap melanggar hukum mempermalukan orang itu yang dilaporkan Jangan lagi beralibi bahwa aku cuma menyampaikan bukan menyimpulkan itu enggak? Ya. Silakan nilai sendiri. Ketika udah grogi dan sudah menyadari bahwa sebentar lagi akan dijerat dengan pasal dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari